बैक टू माय चैनल देवार्चना लॉग आज का दिवस आहे रक्षाबंधन का आम कारण देव है कामानिमित्त आम जयपुर जाव लगल रक्षाबंधन आम आज सेलिब्रेट करते न्यास की सुधा फर्स्ट रक्षाबंधन है तो न्यासला मम्मा राखी बांधना है तर यू एक्साइटेड न्यास यस सो एक्साइटेड फ्रेंड्स तुम्ही इथे बघत आहात रक्षाबंधन सेलिब्रेशन माझ असं लास्ट सिक्स इयर पासून असंच आहे तर मी माझ्या डॅडलाच आधीही राखी बांधायचो कारण आम्हाला भाऊ नाहीये आणि डॅड गेल्यानंतर मी अशीच राखी बांधत आलेली आहे तर डॅडच्या फोटोलाच मी राखी बांधते आणि हा फोटो मला देव यांनी माझ्या आमच्या फर्स्ट अॅनिव्हर्सरीला गिफ्ट केला होता मला तर मी खूप हॅपी झाले होते डॅडला बघून आणि फार इमोशनल पण आणि ती आता नेहमी तेव्हापासून तर आतापर्यंत मी लगातार सहा वर्ष झाले तर मी डॅडला अशीच राखी बांधते आणि काय सांगावं फार इमोशनल असतं हे जर विचार केला तर आणि आता मी असं समजते की डॅड माझ्या न्यासच्या रूपात माझ्या घरी आलेले आहे तर ह्या वर्षापासून मी न्यासला राखी बांधणार आहे तर मला खरंच असं मनापासून वाटत की माझा न्यास माझ्या खरंच डॅडच्या रूपातच माझ्या घरी आलेला आहे आणि मी फर्स्ट माझी अशी रक्षाबंधन असणार आहे की डॅडला ओवाडून मग मी न्यासला राखी बांधणार आहे तर तुम्ही बघा तर फ्रेंड्स माझी सिक्स इयर आधीची जी रक्षाबंधन होती ती कशी असायची ती मी तुम्हाला सांगते तर डॅड खूप एक्सायटेड असायचे आणि तिघही सिस्टरला सात वाजता मॉर्निंगला रेडी होऊन राखी बांधायला लावायचे डॅडचं रुटीन मॉर्निंगला चार वाजता सुरू व्हायचं तर त्यांना खूप हाऊस खूप होती की मला लगेच राखी बांधायची माझा हात भरलेला दिसला पाहिजे तिघही बहिणी आम्ही पण खूप एक्सायटेड असायचो त्या दिवशी आणि नंबर वाईज लागायचो मी सगळ्यात लहान आहे घरात तर माझा थर्ड नंबर लागायचा आणि मग दोघं बहिणी आणि मग आम्ही असं असायची आमची रक्षाबंधन आणि त्यानंतर डॅडला राखी बांधल्यानंतर मला राखी बांधायचे तर त्याचं पण कारण तुम्हाला सांगते तर भाऊ नाही आहे तर माझी दादी म्हणजे आईची वडिलांची आई आणि माझी मम्मीची आई म्हणजे माझी नाणी तर दादी आणि नाणीने जेव्हा माझा जन्म झाला होता तर घरात मी तिसरी मुलगी होती तर त्याच्यामुळे डॅडने म्हणजे घरात सगळ्यांनी जे काही मोठे होते त्यांनी दोघं सिस्टरला सांगितलं की भाऊ नाही आहे तर मग हीच आपला भाऊ आहे असं समजून इला राखी बांधायची तर तुम्हाला सांगते की मी इलेव्हन्थ स्टँडर्ड पर्यंत माझा हेअर कट जो होता तो भय कट होता मुलांसारखी राहिलेली आहे टॉम बॉय म्हणू शकतात तर तशीच वागलेली पण आहे आणि जे काही भावाची कर्तव्य असतात ते सगळे मी पार पाडलेले आहेत आणि हे माझ्या डॅडने हे सगळं मला दिलं आणि मला असं समजलं की मी ते करू शकते तर मी त्याच्यासाठी खूप भाग्यशाली आहे आणि खूप मी त्यांचं मनापासून हे मानते की डॅडने मला इतकं प्रेम दिलंय की मी सांगू शकत नाही खूप लाडकी घरामध्ये सगळ्यांचीच तर हे असं रक्षाबंधन माझं दरवर्षी असायचं आणि दोघही बहिणी पप्पांना बांधल्यानंतर मला राखी बांधायचे आणि गिफ्ट माझ्याकडने खूप गिफ्ट घ्यायचे तर आता यावेळेस पण ते मी जयपूरला गेल्यामुळे मी नाही जाऊ शकले भुसावडला तर मला खूप वाईट पण वाटलं आणि मी फार इमोशनल झाले होते दोघं बहिणींना घेऊन कारण डॅड पण नाही मी पण नव्हती तिथे सो आज खूप वाईट वाटलं सॉरी तर थोडे इमोशनल झाले या गोष्टींना घेऊन तर अशी रक्षाबंधन माझी असायची आणि सगळे मोठे मोठे गिफ्ट आहे ना दोघ सिस्टर कडे जायचे आणि घरातली सगळ्यात लाडकी लाडोबा म्हणजे हे सगळं तुझ असं म्हणून पप्पा मला म्हणजे जे त्यांना वाटायचं की हिला म्हणजे टॉईज म्हणूनच मला जास्त मिळालंय आणि दोघं बहिणींना साडी वगैरे ड्रेस वगैरे असे गिफ्ट खूप छान मिळायचे पैसे वगैरे मिळायचे आणि अजूनही आठवत हे सगळं काही आणि मी माझ्या डॅडला खूप मिस करते सो 
तुम्ही बघू शकताय माझे रक्षाबंधन आता अशीच असते तर फ्रेंड्स जिथे मुली जन्माला येतात तर तिथे भाऊ नसतो मग ही कमी रक्षाबंधन भाऊबीज ह्या दिवशी खरंच खूप कमी भासते तर मला असं म्हणायचंय मुली कोणापेक्षा ही कमी नाही आहेत आणि भावाचं कर्तव्य वडिलांचं कर्तव्य आई बहीण सगळ्यांचं कर्तव्य त्या निभवू शकतात चांगल्या पद्धतीने आणि आज मी सांगते की मी सगळे कार्य कर्तव्य जे पण होते माझ्या फॅमिलीसाठी ते मी केलेले आहेत अक्षरशः तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर लास्ट मुवमेंटला पण जेव्हा माझे डॅड गेले तर अग्नी डाग जो असतो तो मी दिलेला आहे आणि आज दोघं बहिणी माझ्या सोबतच होत्या आणि ते घरात मला करण्याचं सगळ्यांनी हे केलेलं होतं आणि सहसा मेन म्हणजे माझ्या डॅडनेच म्हणजे माझे डॅडच बोलले होते की एक आर्मीची मुलगी असताना घाबरायचं नसतं ते मला आधीपासूनच खूप स्ट्रॉंग करत आले तर मी इतकी स्ट्रॉंग नव्हती आतून फार इमोशनल आहे हळवी आहे मनाने तर मला हे गोष्टी जमतील की नाही ह्या आयुष्यात पण मी कधी विचार पण नव्हता केलेला की अशी वेळ कधी येणार आमच्यावर आणि हे मला सगळं करावं लागेल आणि जर की मी घरात सगळ्यात लहान होती आणि जेव्हा डॅड गेले तेव्हा माझं वय फार कमी होतं आणि सांगायला जर गेलं तर एवढं सगळं मी तेव्हा सहन केलं आणि दोघ बहिणींना सांभाळून मम्मीला सांभाळून मी हे सगळं पार पाडलं होतं तर ते सुद्धा एक म्हणजे भावाचं कर्तव्य जे असतं ना ते मी पार पाडले तर मी तेच सांगेल तुम्हाला की एक मुलगी कोणापेक्षाही कमी नाहीये आणि माझे डॅड मला नेहमी म्हणायचे की जर तू ते नाही करू शकली तर आर्मीची डॉटर आहे असं कधीही सांगू नको इतके ते स्ट्रॉंगली मला तयार करायचे आणि खरंच माझे डॅड माझी स्ट्रेंथ आहेत तर फ्रेंड्स ज्या ठिकाणी भाऊ बहीण असतात तर मग रक्षाबंधन यालाच म्हणतात की रक्षा करणारा मग तू कोणीही असो वडील असू शकतो भाऊ असू शकते बहीण असू शकते आई असू शकते ते फ्रेंड असू शकतो आपल्या कोणत्याही रूपामध्ये जो रक्षा करणारा त्यालाच तर रक्षाबंधन असं म्हणतात तर रक्षाबंधन मध्ये जेव्हा भाऊ बहीण असे दोघ नाते असतात तर मग अशा ठिकाणी काय केलं पाहिजे भावाने बहिणीची काळजी घेतली पाहिजे पूर्णपणे आणि तसंच बहिणीचं एक कर्तव्य बनत की भावाची खूप काळजी घेतली पाहिजे तर हे दोघही नातं त्याच्याने खूपच सुंदर टिकून असतात कारण हे जे नातं जे असतं ते फार नाजूक असतं तर याला जी जपण्याची जी मी सांगेल की जे जपणं आहे तर हे दोघं नात्यांकडून व्हायला पाहिजे तर हे नातं खूप सुंदर होत तर हेच सांगेल सगळ्यांसाठी कि हॅपी रक्षाबंधन टू ऑल आणि खूप हॅपी राहायला पाहिजे रक्षाबंधन म्हणजे हा असा सण आहे ना की आपल्याला सगळ्यांना खूप सारे गिफ्ट आनंद देऊन जातो बहिणींसाठी आणि भाऊही खूप हॅपी असतात हे सगळं काही बघून तर चला मग आता मी ह्याचला राखी बांधते आणि बोलते तुमच्याशी परत पाडलं नाही आज तू हो बेटा Love you.
मला रक्षाबंधन च गिफ्ट मिळालेलं आहे डॅड नाहीये तर मम्मा मला गिफ्ट देते तर मम्माने या वेळेस मला जयपूर मध्ये जयपूरची साडी घेतली आहे राजस्थानी साडी ती तुम्हाला मी जेव्हा शॉपिंगचा लॉग बनवणार आहे तर तो मी तुमच्या सोबत शेअर करणार आहे लवकरच आज आम्ही माझ्या असिस्टंट कडे आलेलो आहे म्हणजे माझ्या नगरकडे आलेलो आहे रक्षाबंधन साठी सोन्यासारखे बस 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 छोटस खंबार बाबूला फक्त धर फक्त धर दोन मिनिटात तोंडात जाईल हो कृष्णाची राखी जन्माष्टमीची राखी शर्टाला पण मॅच होऊन गेली राखी त्याची ड्रेस राखी राखी आणि आपण असेच राहू गोळगोळ हे दादू हात नको लो बेटा नाही बेटा ज्या आधी पण लॉगमध्ये तुम्हाला दिसले आहेत तर त्यांचे जे हजबंड आहेत दादा त्यांना मी राखी बांधते थ्री इयर झाले तर आता आम्ही तिकडे जात आहोत तर चला तर फ्रेंड्स आता आम्ही पोहोचलो आहे फर्स्ट फ्लोअरवरून फर्स्ट फ्लोअरला ते पण लिफ्ट नाही <laughs> तर चला तर हे आहेत माझे भाऊ संतोष दादा हाय आणि इकडे आहे माझ्या वहिनी तुम्ही बघू शकताय तुम्ही यांना भेटलेले आहेत ऑलरेडी तर चला आता आम्ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करतो आणि मग बोलते मग मी तुमच्याशी
पुरुष दे दला इधे अनन्या न्यास ला राखी बनते माजा न्यास ची बहिन आहे अनन्या खूप लाड करते अनन्या न्यास चा ती पात आणे स्वताश ती खूप लाड करते न्यास चा हेच नाता अस्त साधा धागा ही जरी असला फक्त नात मजबूत असलं तर ते धाग्याला काही ही नसतं मी बघू शकता इथे मला माझ्या सिस्टरची माझी समीक्षा तिची पण आठवण झालीये दुसरा दुसरा वाला हा बॉक्स अरे बापरे थँक यू म्हण सोडू दिदुला हॅपी रक्षाबंधन मे सोडू दिदीला तर तुम्ही आता बघत आहात वहिणी देव यांना राखी बांधताय दरवर्षी तीन वर्ष झाले आता अर्चना वहिणी तीन वर्षापासून देव यांना राखी बांधताय जेव्हापासून आम्ही ह्या सोसायटीला राहायला आलो आहे तेव्हापासून आमचं हे नातं खूप घट्ट आहे आणि असं राहो ही ईश्वर चरणी प्रार्थना आहे इथे आता नारळ आणि रुमाल दिला जातो आहे तुम्ही बघू शकताय तुम्ही आता बघत आहात इथे मी जयपूर वरून माझ्या फ्रेंड साठी माझ्या बहिणीसाठी बँगल आणल्या होत्या तुम्ही बघू शकताय स्टोनची बँगल आहे मी तर ते यांच्याकडे आमच्याकडे राजस्थानी आठवण म्हणून कारण त्या पण माझ्यासाठी नेहमी गिफ्ट आणता सो माझं पण कर्तव्य आहे तर आता घाला तुम्ही भावाची आठवण मॅचे यांची जोडी म्हणजे जुन्या जमान्यातले करण अर्जुन आहेत अर्चना आणि अर्चना ते या जन्मामध्ये दोघींनी लेडीज चा अवतार घेऊन जन्म घेतलेला आहे तर फ्रेंड्स इथे माझ्या दादाने आणि बहिणीने समोसे आणलेले आहेत तर रक्षाबंधन समोसा पार्टी आहे आज तुम्ही बघू शकताय तर फ्रेंड्स जयपूर चे लॉग येणार आहेत पुढे पण तर हा लॉग मला यासाठी टाकायचा होता लवकर कारण नंतर मग रक्षाबंधन पोडा आला की मग राहणार नाही सो त्याच्यामुळे आम्ही 
जयपूर चे जे व्हिडिओज आहेत ते याच्यानंतर येतील कंटिन्यू येतील तर तुम्ही बघा आणि लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला विसरू नका या